，先生。听说你又没用完膳。我没再出去吃了，我只是今日没什么胃口，先生不必再特意下厨。先生厨艺奇绝，我以敏感于心，实在是不必。桃片糕。心有担忧，就连饭都不吃，你都能把自己饿着，还想照顾别人？这味道怎么有些熟悉？好吃、啊，唯有清香，毫不甜腻，很有当年的味道。先生，在哪买的？宫里备的而已，厨子做的。你若喜欢，可以全部拿去。那就多谢先生。那时在宫里，你给我的桃片糕是你亲手做的，怎么，很稀奇吗？可是，可是那时候我们只是……只是什么？现在呢？现在又是什么？嗯、明日便要接回公主了，你待在城内，不要乱跑。那先生呢？自是替你奔波一趟，接你的公主回来。你没什么要说的？什么？燕灵武艺高强，你都知道让他小心行事。明日之事分明透着蹊跷，你就不担心我？先生志气过人，既已决定要去，定是已经有了应对之策。学生信不过旁人。难道还信不过您吗？谢君安或许不会一直赢，但永远不会输。我相信你一定会带着殿下平安归来的。就你长了一张嘴，那我是不是还得谢你吉言，承蒙你看得起？愣着做什么？回去睡觉。哎，先生，这是我房间。去，这位便是谢大人吧？王子有令，只许你一人前去。这两个只是我的书童，大约王子不会连书童都怕吧？哼，谢大人，不必用激将法。这一位叫做刀琴，善弓箭；这一位叫做剑书，善近战。两位都是以一当十的勇士，我们不得不防啊。况且，王子殿下只邀请了大人一人，这旁的人，自是没有资格觐见。先生，我们无妨，我自行前去。啊，请吧。<笑>